హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఆర్టికల్స్ ఓకేనా ఆర్టికల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎస్ రైట్ త్రీ ఉన్నాయి ఏంటంటి అండ్ ది ద దీన్ని ది అంటారు ద అని కూడా అంటారు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వర్డ్ అది వర్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అది ది అంటారా ద అంటారు అని చెప్పుకుందాం అది ఓకేనా ఓకే మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనా ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్లో వావెల్స్ అన్ని కాన్సనెంట్స్ అన్ని వావల్స్ వావల్స్ అన్ని ఫైవ్ ఏంటంటే అవి ఏ ఈ ఐ ఓ యూ ఓకే కాన్సనెంట్స్ అన్ని ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్లో ఫైవ్ వావల్స్ పోతే ఇంకొక ట్వంటీ వన్ కాన్సనెంట్స్ 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 ఎన్ని ఏంటండి బి సి డి ఎఫ్ జి హెచ్ జె కె ఎల్ ఎం ఎన్ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి వి W, X, Y, Z. ఓకేనా ఓకే కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలండి మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండేవి ట్వంటీ సిక్స్ కానీ సౌండ్స్ ఎన్ని సౌండ్స్ ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి మనకి సౌండ్స్ ఎన్ని ఫార్టీ ఫోర్ అందులో ట్వంటీ వావల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కాన్సనెంట్స్ ఆ ట్వంటీ సిక్స్లో ఫైవ్ వావల్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ వావల్స్ అండి ప్యూర్ వావల్స్ నైన్టీన్ కాన్సనెంట్స్ టూ సెమీ వావల్స్ మనకి ఆర్టికల్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలంటే ఇవన్నీ రావాలి ఇవన్నీ రావాలంటే ఇప్పుడు చాలా కష్టం కాబట్టి సో సింప్లిఫై ఇది తీసేయండి మీకు ఓకేనా మీకు అలు వచ్చు కదా అలు ఎన్ని అదే అచ్చులు హల్లులు అంటారు కదా అచ్చులు ఎన్ని వచ్చాయి కదా అచ్చులు అచ్చులు ఎన్ని ఆ నుంచి అమ్మహ వరకు సో ఆ నుంచి అమ్మహ వరకు హల్లులు ఎన్ని మీద ఉన్నాయి హల్లులే కదా కా నుంచి రా వరకు ఓకేనా వావల్స్ కి యాన్ యూజ్ చేస్తాం కాన్సనెంట్స్కి ఏ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా వావల్స్కి యాన్ కాన్సనెంట్స్కి ఏ ఇక్కడ ది అంటాం వావల్ సౌండ్స్ ముందు ది అంటాం అదే కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ముందు ద అంటాం ఓకేనా ఇది వర్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏతో స్టార్ట్ అయిన వర్డ్స్ అన్ని వావల్స్ అని చెప్పలేం ఆ సౌండ్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఆ నుంచి అమ్మహ వరకు ఉన్నాయి కదా ఆ వర్డ్స్లో ఏవచ్చినా స్టార్టింగ్ దానికి యాన్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చేద్దాం చూడండి ఓకేనా యాన్ యాపిల్ యాన్ యాపిల్ అంతేనా ఇంకేమున్నాయి యాన్ ఇంజనీర్ 
and engineer inka and ice cream and ice cream inka an aeroplane and aeroplane inka uh, an animal oka okay, animal an animal mm, an interview an interview inka an interesting lesson an interesting lesson inka an elephant hmm university und ankonde chudandi university you to start ayin kada so an battala kaadu meeku mundhe cheppanu ఈ వర్డ్ స్టార్ట్ అయిన వాటితో కాదు ఆ ఓవెల్ సౌండ్స్ వచ్చింది అంటే ఆ నుంచి అమ్మ మధ్యలో యా ఎక్కడ వస్తుంది రావట్లేదు కదా సో ఇక్కడ ఏ యూనివర్సిటీ వస్తుంది యాన్ కాదు సౌండ్స్ కావాలి మ్యాక్సిమం ఈ వర్డ్స్ స్టార్ట్ అయినవే వస్తాయి కానీ అక్కడక్కడ రేర్ కేసెస్లో ఇలా వస్తుంటాయి ఓకేనా మళ్ళీ యూరోపియన్ ట్రిప్ ఆ యూరోపియన్ కంట్రీ అంటే అక్కడ యాతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ అవి రావట్లేదు a european trip a european country ala anamata adhmainda hmm vowels came ochi an use chestam d use chestam consonants came ochi a use chestam da use chestam okay na hmm ipudu video chuddam a boy a boy a boy hmm a cat mm. a dog mm. a flower mm. a grasshopper grasshopper mm. a hen mm. a jug a kite a lemon a mango sorry can miss na a mango hmm hmm a nightingale hmm a pizza a queen a radio a skateboard hmm a tree okay a violin a world a xerox a youtube video a zero manam dinni a antam gani eden word mundu use chesinappudu a antam a boy a cat a dog antam gani a boy a cat an ankodu a boy a cat a flower a kite a lemon alani okay na ikkada chusara din observe chesara din xerox an ochindi adhe ent x tho undi kada x ki eppudu pronunciation alane untadi adhi chinna basic idea kosam cheptunnanu chudandi ఎక్స్ని ఎప్పుడు మనం ఐదర్ కేఎస్ కానీ జి జి జెడ్ కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తాం ఎక్స్ అంటాం దీని వచ్చి జ్ అని వస్తుంది దీని సౌండ్ ఓకేనా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మెక్సికో మెక్సికో ఇంకా ట్యాక్సీ ఇంకా ఫాక్స్ mix explain hmm sir next mexico taxi fox mix explain z anosa ga idi vela ostundante deniki examples exactly yeah exactly right example example exam exam executive exotic adhmainda అయితే ఎక్కడ ఎక్స్ అని యూజ్ చేస్తాను ఎక్స్ అని యూజ్ చేస్తారంటే 
ఎక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్ తర్వాత ఫాలోయింగ్ ఓవల్ ఇప్పుడు ఫాలోయింగ్ వచ్చేది ఓవల్ అయి ఉండాలి అది కూడా సిల్బల్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అర్థమైందా ఒకవేళ ఎక్స్ తర్వాత వచ్చేది కాన్సనెంట్ సౌండ్ అయితే ఎక్స్ అని వస్తుంది అప్పుడు అది కూడా సిల్బల్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండదు ఇది నార్మల్గా ఒక బేసిక్ ఐడియా కోసం నార్మల్ ఇది వదిలేండి మన మామూలు బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఈ టాపిక్ కావాల్సి చెప్పుకోవచ్చు అది అంత ఇంపార్టెంట్ కూడా ఏం కాదు ఇది నార్మల్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఓవల్స్ కాన్సెంట్స్ ప్రస్తుతానికి ఓవల్స్ అండ్ ఓవల్ సౌండ్స్ ముందు యాన్ వస్తుంది కాన్సెంట్ సౌండ్స్ ముందు ఏ వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఓవల్స్కి ముందు ది అంటాము టీహెచ్ని కాన్సెంట్స్ ముందు ద అంటాం ఇదే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓకేనా దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవి చూద్దాం రూల్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఏ అన్ సింగ్యులర్ వర్డ్ ముందు యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఏ లేదా యాన్ అనేది సింగ్యులర్ వర్డ్ ముందే యూజ్ చేస్తారు ప్లూరల్ వర్డ్స్ ముందు యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఆ ట్రీ అన్నాను ఆ ట్రీ అనొచ్చు కానీ ఏ ఫైవ్ ట్రీస్ ఏ ఫైవ్ ట్రీస్ అనకూడదు లేదా ఏ టూ ట్రీస్ అనకూడదు ఎప్పుడు సింగ్యులర్గానే రావాలి సింగ్యులర్ ముందే ఏ యూజ్ చేయాలి ఏ అయినా యాన్ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాన్ యాపిల్ అనొచ్చు యాన్ యాపిల్ అనొచ్చు కానీ అండ్ ఫైవ్ యాపిల్స్ అనకూడదు అర్థమైందా అండ్ యాపిల్ అనొచ్చు ఎప్పుడు సింగ్యులర్ వర్డ్ ముందే యూజ్ చేయాలి ఏ కానీ యాన్ కానీ అప్ అన్ అ యూరోపియన్ కంట్రీ ఓకేనా అలా అనమాట ఓన్లీ సింగ్యులర్ వర్డ్స్ ముందే యూజ్ చేయాలి ఏ కానీ యాన్ కానీ ప్లూరల్ వర్డ్స్ ముందు యూజ్ చేయకూడదు ఏ యాన్ ఎప్పుడు సింగ్యులర్ వర్డ్స్ ముందే యూజ్ చేయాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందే యూజ్ చేయాలి కౌంటబుల్ నా కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందే యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఉంది అనుకోండి వాటర్ మీరు కౌంట్ చేయగలరా చేయలేరు కదా సో మనం ఏ వాటర్ అని అనకూడదు ఏ వాటర్ అని అనకూడదు మళ్ళీ షుగర్ కౌంట్ చేయగలరా మీరు షుగర్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి అన్కౌంటబుల్ కదా సో ఏ షుగర్ అనకూడదు దట్స్ రాంగ్ మనం ఎప్పుడు ఏ కానీ యాన్ కానీ ఓన్లీ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందే యూజ్ చేయాలి అన్కౌంటబుల్ ముందు యూజ్ చేయకూడదు యాన్ ఎయిర్ అన్ అన్ అంటాం ఏంటి యాన్ ఎయిర్ గాలి మీరు కౌంట్ చేయగలరా చేయలేం సో యాన్ ఎయిర్ అనకూడదు అన్ నాలెడ్జ్ అంటామా హీ హ్యాస్ నాలెడ్జ్ అంటాం కానీ హీ హ్యాస్ ఏ నాలెడ్జ్ వాట్ నాలెడ్జ్ మీరు మెజర్ చేయలేరు కదా సో ఏ నాలెడ్జ్ అనేది అనకూడదు ఓకేనా ఇంకా లవ్ లవ్ ఇప్పుడు లవ్ ఉంది అనుకు లవ్ని మీరు మెసేజ్ చేయగలరు ఏంటి ఐ లవ్ హర్ అంటాం కానీ ఐ ఫైవ్ లవ్స్ హర్ అని అనం కదా అర్థమైందా ఏ మరియు యాన్ అనేది ఎప్పుడు సింగ్యులర్ వర్డ్స్ ముందే యూజ్ చేయాలి అది కూడా కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందే యూజ్ చేయాలి అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఆర్టికల్స్ అది ఏ యాన్ పెట్టకూడదు ఓకేనా మళ్ళీ ది పెట్టు అదే దా ది రెండు పెట్టుకోవచ్చు ది ఇది పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ప్లూరల్ ముందు పెట్టుకోవచ్చు సింగ్యులర్ ముందు పెట్టుకోవచ్చు దేని ముందు అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు సెకండ్ రోల్ ఏంటంటే ఏ అన్ని ఎన్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటారు డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ దీని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటారు ఏమీ లేదు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటే మనం ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నామో మన మనం మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే అవతలాడు వెంటనాడు వాడెవడు లిజనర్ మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటో లిజనర్కి తెలియనప్పుడు ఒక టాపిక్ కోసం మాట్లాడుతుంది అనమాట అది అవతల వాడికి తెలియదు అప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం ఏ కానీ యాన్ కానీ అది అవతల వాడికి తెలుసు అనుకో అప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అన్నౌన్ టు our listener 
ఇది నోన్ టు అవర్ లిజనర్ అవతల వాడికి మనం ఏ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ టాపిక్ గురించి తెలిసి ఉంటే ది యూజ్ చేస్తాం అది తెలియకపోతే ఏ కానీ అండ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్రెండ్తో నేను చెప్తున్నాను అనమాట నేను ఒక డాగ్ తీసుకున్నాను అని వాడికి నేను అదే ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను వాడికి డాగ్ తీసుకున్నాను అప్పుడు ఏమంటాను ఐ బాట్ ఏ డాగ్ అంటే వాడికి తెలియదు కదా సో నేను చెప్తాను ఐ బాట్ ఏ డాగ్ అని ఫస్ట్ అంటాను మళ్ళీ తర్వాత ఏమంటాను ఐ బాట్ ఏ డాగ్ అన్నాను కదా దాని తర్వాత ద డాగ్ లవ్స్ టు ప్లే విత్ జగదీష్ సెకండ్ టైం చెప్పిన సెకండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ చెప్పినప్పుడు ఏం యూజ్ చేశాను ద యూజ్ చేశాను ఎందుకు వాళ్ళు వాడికి ఆల్రెడీ తెలుసు నా లిజనర్ తెలుసు నేను ఏ డాక్ కోసం అయితే మాట్లాడుతున్నాను ఏ డాక్ కోసం నేను ఒక డాక్ కొనుక్కున్నాను దాని కోసం మాట్లాడుతున్నాను ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు తెలియదు కాబట్టి అ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఒక రూమ్లో ఉన్నారు అనమాట అదే కుక్ చేసుకున్నారు ఫుడ్ అయితే కుక్ చేస్తాను స్మోక్ కొంచెం ఎక్కువైపోయి మీ ఫ్రెండ్తో అన్నారు ఓపెన్ అయ్యే విండో అని ఆ రూమ్లో మొత్తం ఫోర్ విండోస్ ఉన్నాయి ఏ విండో ఏ విండో మీరు స్పెసిఫిక్గా చెప్పలేదు సో ఓపెన్ అయ్యే విండో అని మీ ఫ్రెండ్తో చెప్పారు అనమాట అప్పుడు ఏమన్నారు ఓపెన్ ఏ విండో మీ మీ ఫ్రెండ్ లిజినర్ కదా మీ ఫ్రెండ్కి ఏ విండో ఓపెన్ చేయమన్నారు చెప్పలేదు సో ఓపెన్ ఏ విండో లేదా మీరు మీ ఫ్రెండ్కి చూపించారు డైరెక్షన్ చూపించారు ఆ విండో ఓపెన్ చేయాలి లెఫ్ట్ విండో రైట్ విండో ఏదో ఒకటి అప్పుడు ఓపెన్ ది విండో అప్పుడు మీ లిజినర్కి తెలుసు మాట ఏ విండో ఓపెన్ చేయాలో ఓపెన్ ది విండో అర్థమైందా మన లిజినర్కి మనం ఏం అదే దేనికోసం అయితే మాట్లాడి తెలియనప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఆ టాపిక్ కోసం ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అంటారు దాన్ని అది తెలీదు అది ఏ విండో తెలీదు తెలీదు కాబట్టి అలా చెప్పాం ఏదో తెలుసు అనుకోండి ది చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకడొక అమ్మాయి ఉందన్నమాట ఆ అమ్మాయి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనమాట నా ఫ్రెండ్స్కి చూపిస్తున్నాను నా ఫింగర్ పాయింట్ అవుట్ చేసి ఆ అమ్మాయికి చూ వాళ్ళకి చూపిస్తున్నాను అదిగో చూడండి అక్కడ బ్లాక్ డ్రెస్లో ఉంది కదా తనే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని అంటే వాళ్ళకి తెలిసి నేను ఏ అమ్మాయి కోసం అయితే మాట్లాడుతున్నాను సో ద గర్ల్ ఇన్ ది బ్లాక్ డ్రెస్ ఈజ్ మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ అర్థమైందా ఇక్కడ దాని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను నేను పాయింట్ అవుట్ చేసి చూపిస్తున్నాను అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని చూపిస్తున్నాను అంటే నా లిజినర్స్కి నేను నేను దేనికోసం మాట్లాడుతున్నాను అని తెలుసు సో అన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే ఏ ఏ లేదా యాన్ అనేది ఒక క్యాటగిరీ ఒక ఒక క్యాటగిరీ కోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా టైప్ of a person or a thing ఒక పర్సన్ యొక్క కేటగిరీ కానీ టైప్ అని కానీ మనం స్పెసిఫై చేస్తూ మాట్లాడితే అప్పుడు ఏ ఆర్ యాన్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ యామ్ ఎ స్టూడెంట్ ఐ యామ్ ఎ స్టూడెంట్ ఏమంటున్నాను నేను ఒక స్టూడెంట్ అని చెప్తున్నాను నేను ఒక 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 కేటగిరీకి సంబంధ సంబంధించిన వ్యక్తినే కదా హీ ఈజ్ ఎ క్యాషియర్ హీ ఈజ్ ఎ క్యాషియర్ అంటే వాడు ఒక క్యాషియర్ హీ ఈజ్ ఎ వెయిటర్ హీ ఈజ్ ఎ టీచర్ హీ ఈజ్ ఎ డాన్సర్ అర్థమైందా ఒక కేటగిరీ ఒక లేదా ఒక టైప్కి సంబంధించిన వ్యక్తి కోసం చెప్పినప్పుడు అలా అంటాం అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ రాస్తానండి my friend has a 2009 kawasaki ninja 300 bike hmm idu oka oka category kada oka separate model kosam maatladutunnam ante oka type of oka type of bike idi my friend has a 2019 kawasaki ninja 300 bike adhmainda ఒక సపరేట్ కేటగిరీ కోసం మాట్లాడినప్పుడు అది లేదా ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ కోసం మాట్లాడినప్పుడు అది హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ హీ ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ బాయ్ షీ ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్ షీ ఈజ్ ఎ గుడ్ డ్యాన్సర్ అదే మీద ఒక ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ అనుకోండి షీ ఈజ్ అ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ అదే మీద 
మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఆర్టికల్స్లో ఆర్టికల్స్ అనేవి త్రీ ఉంటాయి ఏ అండ్ దర్ ది ఏదంట ఇవ్వండి వావల్స్ వావల్స్ ముందు యాన్ కానీ ది కానీ యూజ్ చేస్తాం యాన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే సింగ్లర్ వర్డ్స్ అని చెప్పి సింగ్లర్ వర్డ్స్ కాన్సనెంట్స్ ఆ ఐదు తప్పించి మిగతావి అన్ని కాన్సనెంట్స్ కాన్సనెంట్స్ ముందు ఆ కానీ ద కానీ యూజ్ చేస్తాం ఓవెల్స్ ముందు యాన్ కానీ ది కానీ యూజ్ చేస్తాం దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఏ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు సింగ్లర్ వర్డ్స్ కౌంటబుల్ వర్డ్స్ ముందు కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందే యూజ్ చేయాలి ఓకే అంటే ప్లూరల్ ముందు యూజ్ చేయకూడదు అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందే యూజ్ చేయకూడదు ఏ మరియు యాన్ అనేది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ అంటే మనం మన లిజనర్కి మనం దేనికోసం మాట్లాడినా తెలియనప్పుడు ఫస్ట్ అలా చెప్తాం అంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సిస్టర్ హ్యాజ్ ఎ బ్రాస్లైట్ అండ్ అ గోల్డ్ చైన్ ద గోల్డ్ చైన్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ ది బ్రాస్లైట్ ఫస్ట్ ఏమన్నాను మై సిస్టర్ హ్యాజ్ అ బ్రాస్లైట్ అ గోల్డ్ చైన్ అన్నాను దాని తర్వాత ద గోల్డ్ చైన్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ ది బ్రాస్లైట్ సెకండ్ విషయం ద బటన్ ఓకేనా థర్డ్ ఏదంటే ఒక కేటగిరీ ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట హీ ఈజ్ అ క్యాషియర్ ఒక కేటగిరీకి సంబంధించి టైప్ హీఈ్ అ డాన్సర్ అలాగా ఇది ఒక మోడల్గా ఉంది ఇది ఒకటి మోడల్ కదా 